Hi, welcome back. It's me, Tanjira from Ritseju. Today, I would like to discuss about some most important questions which is coming under uh, third semester become computer application optional subject students. That is introduction to computers and networks. Uh, computer application optional subject title. Uh, third semester become ne choy kyan saadhiyala questions ana speed le parayan. Explain the structure of a computer system. First question and the answer is therapeutic diversity and input devices. Then CPU. CPU consists of three parts. Control unit, ALU, arithmetic logic unit, then primary storage devices. Then under the secondary storage devices. CPU is a then Then output devices. Above secondary storage devices are outside the CPU. And CPU consists of control, ALU and primary storage devices. The next question, what is software and what are the types? of software softwares are the set of instructions or programs to do a particular job or a task types are system software and application software system software needed to execute users program generally provided by the manufacturers along with the computer system and it is permanently stored on the primary memory then application software is refers to a program designed to accomplish a particular task uh, the application software designed to do a particular job cannot be used for doing any other job. So, if you a job, you design the software, application software, system software, and users in the program execute and uh, primary memory devices inbuilt to store the software and uh, system software. Then, next question explain about computer peripherals. Computer peripherals is a broader term which consisting of input devices, output devices, and the secondary storage devices are together known as computer peripherals is a question another or devices to explain the next explain about different types of networks so networks are the interconnected system of computers sharing common resources which can help the users to communicate resources and also share the resources then uh, its types are LAN, WAN, MAN etc la, la, uh, local area network metropolitan area network and wide area network then next question what is topology and what are the types of topology topologies are the uh, refers to the way the computers are physically connected to the network network might computer physically connect in our worry and topology topologies are include star topology ring topology bus topology uh, topology etc the next question what is firewall firewall is a network security system that monitors and controls incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules that is uh, network, uh, the, these are the uh, prot protective system that is uh, Internet like number users in the illegal information entry in the net or Madhuri Bala Pratikan or security system on a firewall and the and this firewall is based on the predetermined security rules. The next question, seventh question, what are the benefits and drawbacks of internet? Up internet and then karam a larikum are in the question another and I don't discuss in the last in the merits and demerits. The next question, what is DNS and URL? DNS stands for domain, domain name system. It is a hierarchical, hierarchical and decentralized naming system for computers, services or other resources connected to the internet uh, or a private network. The main functions of DNS, uh, DNS is to translate the domain names into IP addresses which, com which can uh, easily understand by the computers. Then URL stands for Uniform Resource Locator. It is a reference or it is an address to a web resources on the internet then url specifies the location of the resources on the internet and how to retrieve that resources that is uh, internet le evadeyana nammal resources illanalla location specify cheyum adu kodandu adu engane access cheyidu edukkan pattum ennalladu url lude specify cheyidirikku the next question ennu parnal what is internet protocols and its type internet protocols are the set of rules or a set of regulations which uh, helps to uh, run the computer, uh, internet very smoothly uh, or these are the set of rules that dictate how how data should be delivered over the public network and its types include transfer uh, TCP transfer control protocol UDP user datagram protocol FTP file transfer protocol HTTP hypertext transfer protocol POP post office protocol then SMTP simple mail transport protocol these are the internet protocols used in the uh, internet uh, the next question uh, 
what is the differences between intranet and extranet intranet is a private network operated by a large company or other organization which uses internet te uh, uh, technology uh, whereas extranet is an intra intranet that is accessible to some people from outside the company or possibly shared by more than one organization here informations are shared between inter internal members and external members in the case of extranet informations are shared uh, within the uh, members uh, within the organizational members and, uh, and also the outside the organizational members but in the case of intranet informations is, uh, informations are shared within the members of an organization over the lan cable and here the informations are shared between uh, uh, different persons who are have valid username and password and this intranet is owned by a single organization whereas extranet is owned by a uh, multiple organization that the company in agathulla aalkarku information share cheyan upayogikuna oru facility aanu intranet appo ne company inde ullilum porthulla aalku wide area illa aalumayite possible aanu communication aanu extranet ennu parnal the next question what are the types of search engine appo search engine ennal nammal oru information allengil oru data nammal search cheyid edukkuna engines aanu adile include cheynathu yahoo google Bing Bing, Beidu, AOL, Ask.com, Excite, DuckDuckGo, Yantex, etc. These are the uh, different search engines. The next question, what is virtualization and its types? virtualization refers to the act of creating a virtual version of something including virtual computer hardware storage devices and computer network resources it is just like a 3d environment through visual effects adayathu or 3d film kaanunnathu pole or visual effect or real feeling therna tarathilulla or act of creating creating virtual version aanu virtualization ennu parayunnathu adinde penne Uh, types എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് വെർച്വലൈസേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെർച്വലൈസേഷൻ സെർവർ വെർച്വലൈസേഷൻ സ്റ്റോറേജ് വെർച്വലൈസേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് വെർച്വലൈസേഷൻ എക്സെട്ര ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് ആർ ദ യൂസേഴ്സ് ഓർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓർ വെർച്വലൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് യൂസേഴ്സ് ഓർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഓർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് വെർച്വലൈസേഷൻ ഓർ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് വെർച്വലൈസേഷൻ എല്ലാത്തിനും ഒരു ആൻസർ ആണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ മിനിമൈസ്ഡ് ഡൗൺ ടൈം ദെൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ദെൻ സിംപ്ലിഫൈസ്ഡ് data uh, center management then increased efficiency and productivity so these are the advantages of virtualization the next one what is cloud computing and explain its advantages so cloud computing is a term referred to storing and accessing data over the internet it does not store any data on the hard disk of your personal computer which can uh, can access data from a remote server remote server ubeyichittu namukku athreyum koodile data access cheyan pattunna oru system aanu cloud computing ഇവിടെ നമുക്ക് അത്രയും ഡാറ്റ അൺലിമിറ്റഡ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലൂടെ പിന്നെ പിന്നെ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് സർവീസസ് ഇൻക്ലൂഡ് സർവേഴ്സ് സർവേഴ്സ് സ്റ്റോറേജ് ഡാറ്റാ ബേസസ് നെറ്റ്വർക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സെട്ര ഓവർ ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആർ റെഡ്യൂസ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി കോസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി റിലയബിലിറ്റി ഹൈ സ്പീഡ് ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് റിസ്റ്റോർ ഡാറ്റ മൊബിലിറ്റി അൺലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എക്സെട്ര ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഇസ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഇസ് ദ എൻവയോൺമെൻ്റലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആൻഡ് ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി യൂസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദിയർ റിസോഴ്സസ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻ ആസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡിസൈനിങ് മാനുഫാക്ചറിങ് യൂസിങ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസിങ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഡിവൈസസ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ടു റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്ട് അതായത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഹസാർഡ്സ് പൊല്യൂഷൻസ് ഇ വേസ്റ്റ് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം പരമാവധി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ് അതുപോലെ ഗ്രീനിഷ് ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി എൻവയോൺമെൻ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പരമാവധി ഇ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അതായത് നമ്മൾ ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന തരം കമ്പ്യൂട്ടിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഐ ഒ ടി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ ഐ ഐ ഒ ടി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഐ ഒ ടി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓർ തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ എംബഡഡ് വിത്ത് സെൻസേഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എക്സെട്ര ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് കണക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഡാറ്റ വിത്ത് അതർ ഡിവൈസസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഓവർ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് or in short it refers to a system of interrelated and interconnected objects that are able to collect and transfer data over a wireless network without a human 
ഹ്യൂമൺ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യാനും റിട്രീവ് ചെയ്യാനും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു മീഡിയ ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ നെക്സ്റ്റ് എ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഏരിയ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ദാറ്റ് എംഫോസൈസിങ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് മെഷീൻസ് ദാറ്റ് വർക്ക് ആൻഡ് റിയാക്ട് ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ മെഷീൻ ഇസ് ടു ഇമിറ്റേറ്റ് ദ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് so most important it application is the google search engine thinking and working like human is the feature of artificial intelligence next last question what is html hypertext markup language is the start standard markup language for documents designed to be displayed in a web browser html describes the structure of a web page and it tells a browser how to display the content so these are the important questions coming under introduction to computer and network uh, which is for the third semester bcom kanur university students so hope you all are enjoying my video video keep supporting me subscribe me ellarudu padikka nokka enna support cheya thank you